హలో హాయ్ నేను ఈ టైంలో వ్లాగ్ స్టార్ట్ చేయాలని అనుకోలేదు నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నా కదా ట్రావెల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు చేద్దాం అనుకున్నా కానీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా స్టార్ట్ చేశాను ఎందుకో తెలుసా నేను చెప్పేది ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది అలా నాకు తెలియదు కానీ నేను కొంచెం హెయిర్ కట్ చేయమంటే అక్క చాలా కట్ చేసింది అసలు త్రీ చేయమంటే ఫైవ్ చేసింది ఓ మై గాడ్ నన్ను మధ్యలో వదిలేసి వెళ్ళింది ఇప్పుడు నేను ఆమెకు వేరే ఆమెకు చేయడానికి వెళ్ళింది నేను వెయిట్ చేస్తున్నా ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా ఉంటుందా అని నాకు భయం ఇస్తుంది చిన్నగా అయింది హెయిర్ కొంచెం ఇంత చిన్నగా ఎప్పుడు చేయించలే ఈ మధ్యకాలంలో సో ఐమ్ జస్ట్ వరీ ఇట్ లక్ష ఎలా ఉంటుందా సో నేను బయలుదేరే ముందు ఒక చిన్న రొటీన్ చేస్తూ ఉంటాను మేకప్ వేసుకునే ముందు సో అట్ నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తా ఓకేనా స్లైట్ మేకప్ వేసే ముందు డీప్ గా క్లెన్స్ చేయడానికి నేను డర్మా వైఫ్ క్లెన్సర్ యూజ్ చేస్తున్నాను దీంట్లో న్యాచురల్ కొలాడియల్ ఉంది అండ్ ఆల్సో ఓట్ మిల్ కూడా ఉంది అండ్ దీనివల్ల లాదర్ రాదు మనం ఫేస్ మీద అప్లై చేసేటప్పుడు అండ్ ఇట్ ఇట్ డెఫినెట్లీ రిమూవ్స్ ద మేకప్ ఆల్సో అండ్ ఆల్సో బిఫోర్ మేకప్ యూజ్ చేయొచ్చు ఆఫ్టర్ మేకప్ యూజ్ చేయొచ్చు మంచిగా డీప్ క్లెన్స్ చేయడానికి స్కిన్ని నాకైతే పర్ఫెక్ట్గా నచ్చింది అనమాట నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూట్రీ టర్మ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ అప్లై చేస్తున్నాను ఫేస్కి ఆఫ్టర్ క్లెన్సింగ్ దీంట్లో వైటమిన్ ఈ ఉంది విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఫర్ స్కిన్ అండ్ ఇది అప్లై చేసేటప్పుడు స్కిన్ చాలా సాఫ్ట్గా అవుతున్నట్టు అట్లా అనిపిస్తుంది మంచి ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకైతే అప్లై చేస్తున్నప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఉంది ఇది మేకప్ వేసుకునే ముందు మన స్కిన్ కి ఒక ప్రొటెక్టివ్ లేయర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో దాట్ మన మేకప్ మన స్కిన్ ని ఏం ఎఫెక్ట్ చేయకుండా సో ఇక్కడ చలి ఉంటుంది ఫుల్ గా అండ్ స్కిన్ ఫుల్ గా డ్రై అయిపోతా ఉంటది సో అందుకని చెప్పేసి నేను సో నేను డర్మా వైవ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ అప్లై చేస్తున్నాను డ్రై స్కిన్ కి ఇది ద బెస్ట్ అనమాట అండ్ ఇది బాడీ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ నేను హ్యాండ్స్ కి అప్లై చేస్తున్నాను అండ్ లెగ్స్ కి కూడా అండ్ దీనిలో ఎక్కువ స్మెల్ ఉండదు అండ్ ఇది పిహెచ్ బ్యాలెన్స్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఈ ప్రోడక్ట్ కూడా మీరు కూడా ఈ త్రీ ప్రోడక్ట్స్ డర్మా వైవ్ హైడ్రా క్లెన్సర్ డర్మా వైవ్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ న్యూట్రిటర్ మాయిశ్చరైజింగ్ లోషన్ ఆర్డర్ చేయాలంటే లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్నాయి ఈ ప్రోడక్ట్స్ డెఫినెట్లీ నాకు వర్క్ అయినాయి హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దెమ్ టు డూ చెక్అవుట్ ఓకేనా సో ఇంకా నేను ఫైనలీ ప్యాకింగ్ మొదలెట్టేసాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫార్మల్ వేర్ కాబట్టి మొత్తం ఐరన్ చేస్తున్నాను మొన్న ఎప్పుడో కొన్నాను కదా ఒకటి రెండు అవన్నీ కూడా ఐరన్ చేసి పెడుతున్నాను ఈ స్టీమ్ స్టీమ్తో ఐరన్ చేసేది నేను ఎప్పుడో కొన్నాను అనమాట ఆఫీస్కి పోవట్లేదు కదా సో నాకు అది పెద్ద యూజ్ అవ్వలేదు ఫైనలీ సంహా ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇప్పుడు అండ్ నేను చెక్ ఇన్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్ళట్లేదు క్యారీ ఆన్ బ్యాగ్ తీసుకెళ్తాను అనమాట డైరెక్ట్గా ఫ్లైట్లో పెట్టేసి దీన్ని తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు కదా సో చిన్న బ్యాగ్ అరౌండ్ సెవెన్ కేజీస్ దీంట్లో పెట్టచ్చు సో అందుకే వెయిట్ చెక్ చేస్తున్నాను ఉందా లేదా అని చెప్పేసి లాస్ట్ మినిట్లో ప్యాకింగ్ చేస్తున్నా ఇంకో టూ త్రీ అవర్స్లో స్టార్ట్ అవ్వాలి నేను అండ్ ఐఎమ్ రియలీ ఫీలింగ్ బ్యాడ్ మైలో వదిలేసి వెళ్తున్నందుకు అండ్ వదిలేసి వెళ్ళవద్ది మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది మాయిలో ఎవరు చూసుకుంటున్నారో సో నేను ఇల్లు వదిలేసి ఇంకా వెళ్తున్నా క్యాబ్లో మళ్ళీ ఎందుకంటే నేను ఎలాగో అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోతా కదా దానికి మళ్ళీ నా కార్ తీసుకెళ్లి ఎయిర్పోర్ట్లో పెట్టేది అంతా ఎందుకని ఇంకా బయలుదేరిపోయాను కొంచెం ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాను కొంచెం టెన్స్డ్గా ఉన్నాను అండ్ ఆల్ అబౌట్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ వర్క్ కాబట్టి కొంచెం ఆ మూడ్లో ఉంటాం కదా సో నేను ఎయిర్పోర్ట్కి ఫాస్ట్గానే వచ్చాను ఎందుకంటే షికాగో ఎయిర్పోర్ట్ ఇంకా ఫుల్ పెద్దది అండ్ ఏ టైంలో ఎక్కడ ఏ డిలే ఉంటుందో తెలీదు ఫుల్ లైన్స్ ఉంటాయని చెప్పేసి ఫాస్ట్గా చెక్ ఇన్ చేశాను ఇట్ వాజ్ వెరీ క్విక్ ఎందుకో తెలియదు సెక్యూరిటీ చెక్ కూడా ఫట్ మనం అయిపోయింది ఇంకా అన్నీ సెట్ చేసుకుంటున్నాను అక్కడ కూర్చొని సెక్యూరిటీ చెక్లో అన్నీ తీస్తాం కదా సో ఐ వాజ్ ప్యాకింగ్ ఇది ఒక అఫీషియల్ ట్రిప్ కాబట్టి నేను నేను ఇప్పుడు కొంచెం దూరం వెళ్ళిన ఐ మీన్ ఇప్పుడు నా ఫ్లైట్ వచ్చే వచ్చే ఫ్లైట్లో నా సీనియర్ కూడా ఉన్నారనమాట ఇట్స్ మై మేనేజర్ ఇంకా ఫ్లైట్కి గేటే అసైన్ చేయలేదు అంత త్వరగా వచ్చాను నేను అవసరం అన్న అంత త్వరగా రావటం ఓవర్ యాక్షన్ కాకపోతే ఎనీవే దట్స్ మై ఐ కేమ్ జనరల్గా డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ టర్మినల్ టూలోనే ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు 
టర్మినల్ వన్కి వెళ్తున్నాం అనమాట ఏమో మరి ఏం చేశారో షిఫ్ట్ చేసి షిఫ్ట్ అయినట్టు ఉంది ఫ్లైట్ కిందికి వెళ్తున్నా ఇప్పుడు యూజువలీ ఫ్లైట్ బోర్డింగ్ హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఆ ప్లేస్కి వచ్చేసాను బోర్డింగ్ అయ్యే ప్లేస్కి నేను నేను వెళ్ళేది నార్త్ డకోటా అనమాట అయితే ఇట్స్ ఇట్స్ నియర్ దాని దాని పేరు ఫార్గో సో అది మినసోటా నార్త్ డకోటా ఆ బార్డర్లో ఉందనమాట సో అక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నాను అండ్ ఎక్కువ సీట్స్ లేవు అయితే ఇవి బుడ్డి బుడ్డి ఫ్లైట్స్ అది చిన్న స్టేట్ కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళే ఫ్లైట్స్ కూడా చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి దానిలో ఎక్కువ మంది పట్ట పట్టరనమాట సో అందుకే ఇక్కడ చైర్స్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఇలా వచ్చాను ఎస్ రూమ్ ఇది సోఫా టీవీ అండ్ నా బ్యాగ్ ఇక్కడ ఉంది గోయింగ్ ఇన్ సైడ్ ఇక్కడ ఏముంది ఫస్ట్ ఇక్కడ చూద్దాం చడా 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 ఓ ఐ థింక్ ఇట్స్ కనెక్టింగ్ రూమా ఎందుకులే మనకి లాక్ అయిందా లేదా ఓకే నా లెట్స్ గో ఇన్ సైడ్ ఇక్కడ మైక్రోవేవ్ ఉంది అండ్ ఫ్రిడ్జ్ ఉంది ఇంకా నేను మిర్రర్ ఉంది సో ఇది నాకు తెలిసి ఐరన్ చేసుకోవడానికి అబ్బాయి ఇంట్లో అనవసరంగా చేసా అనుకుంటా కదా ఐరన్ చేయడం ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకోవాల్సిందే ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడే ఉంది టైం వేస్ట్ పొద్దున సీరియస్లీ ఇక్కడ కూడా ఒక టీవీ ఉంది ఒక ఆఫీస్ చేబుల్ టేబుల్ చైర్ ఉంది వా ఆఫీస్ చైర్ అండ్ టేబుల్ అండ్ దెన్ ఐ హ్యావ్ దిస్ థింగ్ హియర్ అండ్ ఇన్ టర్ ఫార్ గోవ్ ఎక్సైటెడ్ ఆల్ ఎక్సైటెడ్ all excited i'm going to be alone <laughs> alone <laughs> alone stories in a hotel room kada actually na kem cheppalo ardham kaavaledu em cheppal nenu first of all na crepe office anta tension okay i'm i have to be attentive inga pannulu unnai cheyadaniki ala und anamata and apart from that ivanni kuda chaala baagundi so i'm good let's begin food tinadaniki vachanu ఫుల్ ఆకలి మీద ఉన్నాను ఏం వచ్చింది ఏం తిన్నానని కూడా షూట్ చేయడం మర్చిపోయాను మిగిలింది ప్యాక్ చేసుకొని ఇంకా పైకి వెళ్ళిపోతున్నా చాలా టైర్డ్ అనమాట మార్నింగ్ నుంచి ఫ్లైట్ జర్నీ అండ్ రేపు పొద్దున్నే తొందరగా లేవాలి సో అందుకనే ఇంకా నేను ఫుల్ అంటే వాట్ ఎవర్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్ టెన్ వరకు పడుకుందాం అనుకున్నాను కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ అసలు నేను త్వరగా నిద్రపోలేకపోయా గుడ్ మార్నింగ్ సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టైం ఫోర్ ఫిఫ్టీన్ అవుతుంది నేను ఆఫీస్కి ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా కిందకి వెళ్ళాలి టు గో టు ఆఫీస్ సో అందుకనే లేచి ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ అయినా వాక్ చేయాలని కిందికి వెళ్తున్నాను ఒకవేళ అది ఏదో జిమ్ ఉంది ఇక్కడ అది ఓపెన్ ఉంటే అట్లీస్ట్ వాక్ చేస్తా లేకపోతే పైకి వచ్చి సూర్య నమస్కారం అట్లా ఏమైనా వేస్తాను కొంచెం రెడీ అయ్యా సో లెట్స్ గో ఇక్కడ లెఫ్ట్లో ఉంటుంది అని చెప్పారు గోయింగ్ I don't know. This really works. Oh yeah, it's working. It's working. It's working. Let's do this. I'm so tired. I'm not going to get out of here. I'm not going to get out of here. I'm not going to get out of here. అసలు అందుకే లాస్ట్ మినిట్ ప్యాకింగ్ చేయకూడదు ఎంత కోపం వస్తుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు 
వర్క్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలా నన్ను నేను తిప్పుకోవాలా అట్లా అనిపిస్తున్నావు అనమాట సీరియస్లీ హౌ కెన్ ఐ ఫర్గెట్ ఇట్ ఇప్పుడు నేను సిక్స్ కి వెళ్ళి ఆఫీస్ కి సాయంత్రం సిక్స్ కి వచ్చి నేను ఎట్లా ఈ రబ్బర్ పైన ఎందుకైనా పాకెట్ లో పెట్టుకున్నా ఎందుకైనా అవసరం ఇది డే టూ డే టూ లో యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే ఈ సిటీలో ఫుల్ ఈ స్టేట్ లో ఫుల్ స్నో స్టామ్ ఉంది ఈరోజు రేపు చాలా అలర్ట్స్ వచ్చాయి అండ్ ఫ్లైట్స్ కూడా క్యాన్సిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ క్యాన్సిల్ అయితే మాత్రం ఫ్రైడే వరకు థర్స్డే వరకు వెళ్ళడం కుదరదు సో అండ్ హోటల్ కూడా అంత బుక్డ్ ఉందంట సో ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి లేదు అలా ఉంది కాబట్టి ఈరోజు ఆఫ్టర్నూన్కే సెకండ్ డేనే బుక్ చేసేసుకున్నాను విత్ మై కలీగ్స్ ఎందుకంటే ఇంకా ఇప్పుడు వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ ఇంకో టూ త్రీ డేస్ ఇక్కడే ఉండిపోవాల్సి వస్తుంది ఆఫీస్కి కూడా వెళ్ళకుండా హోటల్లో కూర్చొని వర్క్ చేయాలి సో చాలా 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 స్నో ఉంది అందుకని ట్రిప్ ట్రిప్ సగంలో ఆగిపోయింది సో ఇంటికి వెళ్తున్నాను అనమాట అండ్ ఇప్పుడు నేను మొత్తం ప్యాక్ చేసేస్తున్నా ఇంకా నా బట్టలు అవన్నీ అలా పెట్టేస్తున్నా ఉన్న టూ డేస్ కూడా వర్క్ కోసమే వెళ్ళాను కాబట్టి ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ డే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ సో అందుకనే మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకి వెళ్ళాం ఫస్ట్ డే అండ్ సెకండ్ డే కూడా సిక్స్ థర్టీకి అట్లా వెళ్ళిపోయాం సో ఇవాళ ప్యాకింగ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోవడమే కాబట్టి నేను ఇంకా మెల్లగా స్టార్ట్ అయ్యాను సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆఫీస్ నుంచి మొత్తం ప్యాక్ చేసేసుకొని ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఆఫీస్ నుంచి డైరెక్ట్ ఎయిర్పోర్ట్కి సో ఎస్ గోయింగ్ బ్యాక్ యాజ్ దిస్ ఈజ్ అన్ అఫీషియల్ ట్రిప్ నేను వ్లాగింగ్ చేయలేదు మా కలీగ్స్తో కానీ ఆఫీస్లో కానీ ఎందుకంటే ఏమో ఐ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ దెమ్ సెపరేట్ యూనో వర్క్ అండ్ ప్యాషన్ సో ఇంకా ఫైనలీ ఇలా స్నో స్టామ్ తగులుకుంది కాబట్టి శాడ్లీ వీ హ్యాడ్ టు లీవ్ బట్ ఐ హోప్ ఐ విల్ విజిట్ ఫార్ గో అగైన్ అండ్ యా దట్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ సో మీకు ఈ వ్లాగ్ నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోతు షేర్ చేయడం మర్చిపోతు అండ్ కమెంట్ చేయడం మర్చిపోతు అండ్ ఆల్సో లోడ్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్ లాట్